Hi friends, welcome and welcome to my channel, Prince of Programming. Today, we will talk about the topic C program to find the surface area and volume of sphere. For a sphere order, surface area and volume calculate the C program. In the tutorial, we will talk about the detail. So, first in the program order, logic. The surface area of a sphere can be calculated by the formula surface area is equal to 4 pi r square. The volume of a sphere can be calculated by the formula volume is equal to 4 by 3 pi r cube. R denotes the radius of the sphere. So, in the end formula of the program implement panaporo. So, this program needs one input float variable for radius of the sphere and to output variables for surface area and volume. So in the program la input na, radius of the sphere r, na, radius na, or float variable use panigram. Then output na, surface area and volume. We need a print of statement to ask the user to enter the radius of the sphere. First user turn the radius of the sphere enter panasulikradhu or print of statement use panigram. Then we need a scan of statement to read the radius of the sphere from the keyboard and store it in a variable radius. Then or scan of statement use pani keyboard learn the radius of the sphere input or read pani other radius abdingra or input variable lakunde store pandra. Then we need to calculate the surface area and volume of the sphere using expressions. So if my expressions form many sphere order surface area and volume calculate panna poro. So surface area calculate panna formula ipadha paathom 4 pi r square. Adatha na 4 into pi ki padala 3.14 into r ki padala na radius abdingra input variable use panni irukken. So 4 into 3.14 into radius into radius. So idha calculate panni na surface area abdingra or output variable akondu store panna Similarly, volume of the sphere can be calculated by volume is equal to 4 by 3 pi r cube. This is 4 by 3 into pi ki 3.14 into r ki padala radius abdingra input variable use pani rukhe. So in the expression is pani na surface area and volume of the sphere calculate pani rukhe. Then we need a print of statement to print the output to the screen. So finally, we calculate the value of output and display the print of statement. Use so that's all about the logic. Now, the program is the same. Now, the Turbo C editor is open. Now, the program is type. First, on the documentation section. Now, the single line command is done. So, the forward slash put the program is the single line. Now, the description is the program to find surface area and volume of sphere. For a sphere order, surface area and volume calculate pandradhikku in the program elevi irukkoum. Apdi yinggara description hai, hypo single line command use pannhi documentation section la kudutthirukkoum. The next section, preprocessor section. So, in the varu C program edutthikuttaadu, nama kandipa input output function piece pannhi irukkoum. So, the support pandradhikkaha stdio.h standard input output header file in the header file kandipa ella c program la include pannirkano so c program la or header file include pandradhukku syntax pathana hash include nu type pannite then angle brackets ku la file name kudukano idhila hash include abingiradhu pre processor directive angle brackets appadina or less than or greater than adukku naduvula dhaan file name kudukano now, we include the header file in the stdio.h. So, hash include. Now, we type the angle brackets in the stdio.h. Similarly, in the C program, we have console-related functions. So, we will support the conio.h header file in the stdio.h. Similarly, we have the conio.h header file in the stdio.h. So, hash include. Now, we type the header file. Angle brackets for the Nadula Conio dot H. Now, we have a program in the header file, pre processor section, include Panirga. The next section, main function. So, main function for the Varakan, we have a return type. So, C program, main function, and the syntax Patana, return type could the space with main upping a word could the parenthesis bracket is Panano, then is a semicolon could the good other. 
இதுல ரிட்டர்ன் டைப் அப்படின்னா என்னன்னா என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆகுதோ அதுதான் ரிட்டர்ன் டைப் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் நத்திங் எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணல அப்படின்னா ரிட்டர்ன் டைப்ல எம் டி டேட்டா டைப் வாய்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் ஏதாவது ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ரிட்டர்ன் ஆகுதோ அதோட கீவேர்டை யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் இன்ட் இப்ப நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ல மெயின் ஃபங்க்ஷன் எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ண போறது இல்ல சோ நான் எம் டி டேட்டா டைப் வாய்டு யூஸ் பண்றேன் சோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறதுக்கு நான் எம் டி டேட்டா டைப் வாய்டு யூஸ் பண்றேன் சோ வாய்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு மெயின் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு ஓப்பன் பராந்தசிஸ் ஒரு க்ளோஸ் பராந்தசிஸ் தென் இதுல செமிகோலன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தென் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பிகினிங்கை இண்டிகேட் பண்றதுக்கு ஒரு லெஃப்ட் கர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் ஸோ இந்த செக்ஷன்ல நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் டிக்ளேர் பண்ண போறோம் ஸோ திஸ் ப்ரோக்ராம் நீட்ஸ் ஒன் இன்புட் ஃப்ளோட் வேரியபிள் ஃபார் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் அண்ட் டு அவுட் புட் வேரியபிள்ஸ் ஃபார் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் ஸோ இன்புட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் அண்ட் அவுட் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் ஸோ இந்த த்ரீ வேரியபிள்ஸ்மே ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப் வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஸோ சி ப்ரோக்ராமில் ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு சின்டாக்ஸ் பார்த்தோன்னா டேட்டா டைப் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு வேரியபிள் ஒன் கமா வேரியபிள் டூ கமா வேரியபிள் த்ரீ இப்படி எத்தனை வேரியபிள் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் கமா வச்சு செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் தென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமிகோலன் இதில் டேட்டா டைப் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதோட கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷனில் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸை நான் இப்போ டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப் வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் வந்து ஃப்ளோட் ஸோ ஃப்ளோட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு நமக்கு என்ன வேரியபிள் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் அதுக்கு நான் ரேடியஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் தென் காமா கொடுத்துட்டு தான் நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் கொடுக்கணும் தென் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ அதுக்கு நான் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வேர்டுக்கு நடுவில் நான் ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தென் கமா கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் வந்து வால்யூம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் மொத்தம் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் தான் ஸோ எல்லாமே கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமிகோலன் இதில் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது இன்புட் வேரியபிள் தென் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் அப்படிங்கிறது அவுட் புட் வேரியபிள்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு ஒரு ஓப்பன் பராந்தசிஸ் ஒரு க்ளோஸ் பராந்தசிஸ் போட்டு செமிகோலன் தென் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட் தென் வி நீட் ஏ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டு ஆஸ்க் த யூசர் டு என்டர் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஸோ ஸ்பியரோட ரேடியஸை என்டர் பண்ண சொல்லி யூசர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போகிறோம் ஸோ சி ப்ரோக்ராமில் ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு சின்டாக்ஸ் பார்த்தோன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு பராந்தசிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்குள்ள நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரிங் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கணும் தென் டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பராந்தசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமிகோலன் இப்போ இன்புட்டை என்டர் பண்ண சொல்லி யூசர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போகிறேன் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு பராந்தசிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்குள்ள நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரிங் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கணும் நான் இப்போ என்டர் த ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்பியர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஒரு ஸ்லாஷ் ஏன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் Then double quotes close பண்ணிக்கிறேன் தென் பராந்தசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஒரு செமிகோலன் இப்படி கொடுத்தோன்னா என்டர் த ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்பியர் அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து அவுட் புட்ல டிஸ்பிளே ஆகும் தென் வி நீட் ஏ ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டு ரீட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஃப்ரம் த கீபோர்ட் ஸோ கீபோர்டில் இருந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியரை இன்புட்டாக ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போகிறோம் ஸோ சி ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு சின்டாக்ஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்கேன் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு பராந்தசிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ரீட் பண்ண போகிறோமோ அதோட ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ
then scan up la address of operator ambassador symbol use pananu so ambassador symbol potuttu ipa variable name kudukano so input variable vandu radius adukaprama parenthesis close pannite or semicolon so ipa keyboard la irundha nama kudukakoodiya input value read aayi radius abbingra variable la poi store aayirum then in the radius i use panni nama ipa surface area and volume calculate panna porom so surface area calculate pandradhukku formula pathina 4 pi r square so 4 into multiplication operator then pi ki padala 3.14 then multiplication operator so r ki padala na input la radius appadina or variable vechirundha so radius then one more time radius so 4 pi r square adha tha 4 into 3.14 into radius into radius appadi nelivirukken தென் இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவ நான் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ஏரியா அப்படின்னு நான் வேரியபிள் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அசைன் பண்ணிக்கிறேன் தென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமிகோலன் சிமிலர்லி நான் வால்யூம் கால்குலேட் பண்றேன் ஸோ வால்யூம் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் பை த்ரீ கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபோர் பை த்ரீயை நான் பேரான்சிஸ்க்குள்ள கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்குள்ள ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு தென் மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு மல்டிபிளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் தென் பைக்கு பதிலா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தென் மல்டிபிளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் இப்போ ஆர் க்யூப்னு இருக்கு ஸோ ரேடியஸ் வந்து மூணு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ கொடுத்தாச்சு ஃபோர் பை த்ரீ இன்டூ பை இன்டூ ரேடியஸ் க்யூப் ஸோ இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவை நான் வால்யூம் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட் புட் வேரியபிள்ல போய் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் தென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமிகோலன் தென் ஃபைனலி வி நீட் ஏ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டு பிரிண்ட் த அவுட் புட் டு த ஸ்கிரீன் ஸோ இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூவை அவுட் புட்ல டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போறோம் ஸோ சி ப்ரோக்ராம்ல ஒரு வேரியபிள டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு பேரான்சிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரீங் கொடுக்கணும் தென் டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கமா இப்ப வேரியபிள் லிஸ்ட் கொடுக்கணும் பிரிண்ட் ஆஃப்ல அம்பசன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ வேரியபிள் ஒன் கமா வேரியபிள் டூ கமா வேரியபிள் த்ரீ இப்படி எத்தனை வேரியபிள் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் கமா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் தென் ஃபைனலா பேரான்சிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமிகோலன் இதுல கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங்ல நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரிங்க டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் தென் ஒரு வேரியபிள டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு அதோட ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அவுட் புட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு பேரான்சிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்குள்ள நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரிங் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கணும் நான் இப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு கொடுக்குறேன் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஈக்குவல் டு இது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆயிரும் ஸோ இதுக்கப்புறமா எனக்கு வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கு ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப் வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் So, format specifier வந்து பர்சன்டேஜ் எஃப் தென் ஸோ இதுல அவுட் புட்டை நம்ம எத்தனை டிஜிட்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம இதுல மென்ஷன் பண்ணலாம் நான் இப்போ பாயிண்ட் டூ எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ அவுட் புட்ல பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா டூ டிஜிட் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் தென் டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஒரு கமா இப்போ வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் வேரியபிள் நேம் வந்து சர்ஃபேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ஏரியா தென் பேரான்சிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமிகோலன் சிமிலர்லி நான் வால்யூமையும் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு பேரான்சிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்குள்ள வால்யூம் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் தென் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் டூ எஃப் ஸோ பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் தென் டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு காமா இப்போ வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் வேரியபிள் நேம் வந்து வால்யூம் தென் பேரான்சிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமிகோலன் ஸோ இதில் வால்யூம்க்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஸ்லாஷ் என் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிஸ்பிளே ஆனதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் லைன்ல வால்யூம் டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்காக தான் நான் அதுல ஒரு ஸ்லாஷ் என் கொடுத்துருக்கேன் தென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமிகோலன் இப்ப எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் முடிச்சாச்சு ஸோ ஃபைனலா கெட் சி ஹெச் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ கெட் சி ஹெச் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு ஒரு ஓப்பன் பேரான்சிஸ் ஒரு க்ளோஸ் பேரான்சிஸ் போட்டு செமிகோலன் தென் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட எண்டிங் அதை இண்டிகேட் பண்றதுக்கு ஒரு ரைட் கர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்ப ப்ரோக்ராம் டைப்
மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு என்டர் த ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்பியர் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நான் ஒரு இன்புட் கொடுக்கணும் நான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப் வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இந்த கீபோர்ட்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக ரீட் ஆகி ரேடியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் வேரியபிளில் போய் ஸ்டோர் ஆயிரும் தென் நான் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டையுமே டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தேன் ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் பிரிண்ட் ஆஃப்ல அது டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு தென் அது பக்கத்தில் வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தேன் கால்குலேட் ஆன வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு தென் பாயிண்ட் டூ எஃப் கொடுத்துருந்ததுனால டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா டூ டிஜிட்ஸ் தான் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா ஸ்லாஷ் என் கொடுத்துருந்ததுனால வால்யூம் நெக்ஸ்ட் லைன்ல பிரிண்ட் ஆயிருக்கு So that's all about the C program to find the surface area and volume of sphere. In this tutorial, if you have any doubts, you can comment in the comment section. If you want to see the further tutorials on my channel, you can subscribe to my channel. You can subscribe to my channel. You can see the Prince of Programming. If you want to see future notifications on my channel, you can click the bell button. Thank you guys. Let's meet in the next tutorial.